Good evening. Good evening, people. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Okay, welcome. One more time. Okay, let's get started. Okay, it is time. Well, we are going to give a couple of minutes. Start in a par de minutitos.
Wow, este calor está terrible. ¿O no está haciendo calor donde ustedes? Como no, teacher, bastante, bastante. Terrible. Imagínense a Miguel también, teacher. Ay, ay, ay. Y voy el fin de semana, voy para San Michael, yo. Turista. And, no. Vamos en otras, Ay. en otras tareas. Ok. Vamos para San Michael. A traer un poco de ceniza. <risa> Uy, es cierto. ¿eh? Ey, no me esté asustando. <risa> No, si para los migueleños, créame que es normal eso. Eso es normal, dicen. Yo bien preocupada. Y dicen, ah. no, si eso es normal. Dicen, no se aflija, me dicen. Y yo, y yo casi con las maletas huyendo a San Salvador. Bueno. Pero mejor así por poquito que vaya soltando. Ay, no de un solo. Sí, es mejor. Okay, it's time for the attendance. So please turn on your cameras and respond, okay? Abner Adoni Molina. Present, teacher. Good night. Okay. Good evening. Good evening. Ana Elizabeth Melendez. Present, teacher. Aún voy de camino. Okay, Ana Elizabeth. Brian Aldair Figueroa. Present teacher. Okay, welcome. Carlos Antonio Elías. Present teacher. Good evening. Good evening. Carlos Enrique Rivas. Carlos Enrique Rivas. Ayer. Carmen Merari Ríos. Carmen Merari. Okay. okay, Carmen. Irma Noemi de Jesús Martínez. Present. Okay, welcome. Jose Francisco Beltrán. Present teacher. Okay. Carla Milena López. Present teacher. Okay. Kevin Eduardo Santos. Present teacher. Good okay. evening. Good evening. Levi Jolivet Cruz. Present teacher. Good evening. Good evening, Levi. Y allá por la unión está fresquito. Sí, <laughs> bueno, ni, ni tanto, teacher. Ahorita <laughs> está bastante caliente. <laughs> Okay, okay. Maria Epifania Castro. Present teacher. Good evening. Good evening. Uh, the 10 minutes are for you, Mary. Okay. Okay, so prepare your questions. Okay. Mariela Andrea Carranza. Mariela, not here. Marta Marisol Castillo. Present teacher. Okay, welcome. Mauricio Antonio Ruano. Present teacher. Okay, welcome. Mónica María Pérez. Present. Okay, welcome. Oscar Humberto Argueta. Uh oh, not working. Microphone not working. Present teacher. Ahí, ahí está. Ahora, ahora sí. Es que no, no funciona, creo. Okay. Raúl Mauricio Ramírez. Raúl Mauricio. No. Ricardo Alonso López. 
Oh, it's coming. Wow. First time in class. Let's wait. Let's wait. Está entrando. Ah, ya nunca entró. Sandra Yamilet Escobar. Sandra. Present, teacher, present. Okay. Teresa Noemi Ángel. Teresa, not there. Vilma de Los Ángeles Escobar. Present, teacher. Okay, welcome. William Giovanni La Inez. William. Okay, very good. Let's get started. Remember last night you were writing uh, the activities that you are planning for today, for the next day, for the next week. I mean, Future, future activity, okay? But using present continuous. Yeah, for example, tomorrow I'm watching a movie with my family, yeah? I'm watching. Remember? Well, let me let me show you this. Let me show you this chart. Vamos a, re a recordar, a repasar mejor antes el present continuous. Okay. Present continuous. Yeah? Now, recuerden, dijimos que el present continuous lo podemos usar para dos cosas. Vamos a anotarlas acá. Para dos cosas. Action. Taking place, sucediendo, at the moment, en ese momento, ya, es uno de los usos del present continuous. I am teaching English right now. Okay. I am working right now. My family is watching TV at the moment, right now. Okay, present continuous. Or for future plan. Okay, future plan. We can use present continuous to talk about plans. We already have planes que ya son un hecho, cosas que, que sí estamos seguros que vamos a, a hacer. Ya podemos usar el present continuous. O sea, dos cosas. Ok, recordemos eso. Ahora, veamos... The positive or affirmative sentence. Ya, vamos a, re, a repasar, a recordar las positive o affirmative sentence. Cuando decimos positive es lo mismo que afirmativas. Hemos dicho que usamos el 
el I am. Uy, está muy delgadito, vamos a necesitar uno más grueso. Y otro color. Hacemos el yellow. Affirmative. Yeah. I am. Uh, you are. He is. She is. It is. We are. They are. Siempre vamos a usar el verbo to be. O su forma contractada. I'm. Your. His. She's. It's. We're. There. Y el verbo. En su forma. Gerund o ing. Working. Ok. I am working. O I'm working. Contraction, ¿verdad? You are working, you're working. He is working, he is working. Etcétera, ¿no? Usualmente, ¿qué determina el presente o el futuro? Bueno, la expresión de tiempo. Si yo digo, I am working right now. Eso es, future or present? Present. 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 Now, I am working right now is present. Ahora, si yo digo, I am working tomorrow, it is? Future. future. Future, ok. Totalmente la time expression nos va a decir si estamos hablando de future or present, ok. Otra cosa a anotar es el eh, the negative form. The negative form is simple. Solo le agregamos el not después del verbo to be. I am not, I'm not. You are not. You aren't. He is not. He isn't. She is not. She isn't. It is not. It isn't. We are not. We aren't. They are not. They aren't. Y el verbo siempre en gerund. Working. Ah, entonces todo lo diferente es que le agregamos aquí el not. Ok. Ahora, si vamos a hacer preguntas. Ya. Lo que hacemos es invertir el orden de esto. ¿eh? En vez de decir I am, decimos am I. En vez de decir you are, decimos are you. Y así sucesivamente. Colocamos entonces primero el verbo to be. Y después el sujeto. Am I working? Estoy trabajando. ¿No? Are you working? Is he working? Is she working? Is it working? Are we working? Are they working? Estas son yes, no question. Preguntas de sí o no. Hasta aquí. ¿Verdad? ¿Cómo se responden? Bueno, con short answers. Respuestas cortas. Affirmative. I am working. Yes, I am. Are you working? Yes, you are. Is he working? Yes, he is. Is she working? Yes, she is. Is it working? Yes, it is. Are we working? Yes, we are. Are they working? Yes, they are. Okay. Vean que aquí en afirmative, short answer, respuestas cortas, afirmativas, no usamos contractions. No podemos decir, yes, I'm. No. Yes, you're. No. La forma completa. Y de negative, eh, respuesta negativa, no, I'm not. Oh, no, I'm not. No, you're not. No, you aren't. No, he's not. No, he isn't. No, she's not. No, she isn't. 
No, it is not. No, it isn't. No, we are not. No, we aren't. No, they are not. No, they aren't. Aquí sí podemos usar contraction. Esto es preguntas y sus respuestas cortas. Ok. Ahora, recuerden que eh, si yo quiero transformar esto en una pregunta de información, todo lo que necesito es agregar al principio una palabra de pregunta. La voy a escribir aquí, porque si no, no se va a ver. Por ejemplo, si yo quiero preguntar, ¿dónde estoy yo trabajando? Where? Um, so white. Where am I working? Where am I? Oops, I'm going to cambiar the color. Where am I working? Ya no voy a responder con respuesta corta porque me están preguntando dónde. Where am I working? I am working at Inglés Corporativo. Yeah. Where are you working? Where are you working? You are working at Bimbo. Where is he working? He is working at uh, La Curazao, you said, okay? Yeah, keep it said where. When uh, how much y todas las palabras de pregunta verdad who eh, how etc para cambiar la pregunta de sí o no a pregunta de información ya. Estoy haciendo pues como un repaso porque esto creo yo que se vio en el módulo 1. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Bueno. Pero esté claro. Y ahorita estamos eh, viéndolo, como repito, usándolo para el future. Bien, igual les voy a compartir este cuadrito ahí en el WhatsApp para que pues, ustedes puedan repasar. Give me a second. Ahí está. Hagamos un, un ejercicio y luego vamos a trabajar con lo que ya con cuestiones de ustedes. Go to this link, please. Ahí está. The exercise is this. Present continuous, aquí tienen de nuevo un repaso, ¿verdad? Affirmative. 
negative question. Entonces, primero dice, fill in the blank with is or are. Van a llenar con el verbo to be. El, el, el apropiado. Number two, dice, look and choose the correct answer. Ya. Escojan la forma correcta para completar la oración. And number three. Wow, está larguito, pero bueno, es importante practicar. Look at the picture and write sentences about the picture. Vamos a ver la imagen. Y tienen que completar las oraciones. Aquí se les da un verbo. ¿Verdad? Eh, es el que van a ocupar. Ahora ustedes tienen que, de acuerdo a la imagen, van a decidir si es afirmativo o negativo. Por ejemplo, dice John, listen to music. Busquemos a John, John. Aquí está John. ¿Alcanzan a ver a John? Sí. ¿Ya? Sí, se mira John. Vamos a, a darle un poquito de zoom a esto. Ahí está John. ¿Está escuchando música? Yes. Yes. Entonces la oración sería. John is listening. Y lo demás ahí está. To music. Y así tienes que completar lo demás. Y luego la otra parte. Parte 4 dice, complete the following question. De acuerdo siempre a la imagen, completen. A ver si de acuerdo a la imagen. Sí. Siempre utilizando la imagen, completen las preguntas y respondan. ¿Ok? Los voy a colocar en grupo para que se ayuden y trabajen juntos. Okay, go to your groups, please, and work on that exercise. Ahí los estaré visitando a ver cómo van.
y Swimming. Yeah. Sería solo de are swimming, entonces. They are yes. swimming, yes. Swimming. Okay. Will, Will. Will está acá. Is throwing. <laughs> Will sería uh, is. Oh. Is throwing. Is throwing. Throwing. Okay. Ahora bien, Adela. Ah, Adela está acá. Adela, sí, playing the guitar. Play the guitar. Uh -huh. Playing the guitar. Sería eh, Ethan. Is. Is. Como acá. Sing. Uh -huh. Singing. Um, a song. Eh, is. Pero. Ah, sí, está cantando, ¿verdad? O está tocando mm -hmm. la guitarra. Adela. Sí. Tocando la guitarra y cantando. Sí, yo digo que sí. Entonces is le singing. pongo. Is. Uy. He's singing a song. He's singing. Ok. Ahora bien, dice complete the following, following questions. Acá, ¿qué le vamos a poner? Ah. Lo que es eh, si es plural o singular, cuando, cuando mm -hmm. hablas de agregar la S, creo yo, creo yo. Mm -hmm. De eso sí no sé nada de lo que están conversando. Esto tendría que ser. Como así porque es que hay una regla que, que no sé si, si aplica aquí. Yo creo que si él no la ha mencionado, no creo, fíjate. <risa> bueno, lo, lo dejamos así. Sí, sí hombre. Adela. Adela dice sí. Play the guitar. No, Dimitri. Dimitri. Dimitri está hablando por, hablando. por cell phone. Dimitri. Dimitri, entonces, ¿cómo le ponemos? It's not. Uh -huh. It's not. It's not. ¿Qué? Play. Dimitri. It's not, not playing. Play 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 uh -huh. Paul. 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 Comprando. Dice comprando una camisa, pero aquí dice postcards, pero ni siquiera sé si son camisas. Es como tarjeta. Ajá, va en bicicleta, entonces no sería. Sería. No. Mm. Ah, ah, pero, no en el tren. pero mire, aquí sí, sí sería ponerle is primero también. Is It's not. not. Ajá, ajá. Porque es, no está. Oh, yes, es is not. Es, is not. Ajá. Is igual en el otro. Is not. En el de Ana. Exacto. Exacto. Oh, ya. Paul, Paul, Paul. Está la vamos a ver, Paul, ¿dónde está Paul? Aquí está, ¿verdad? Eh, Entonces, no. Paul, comprando, ¿y ahí qué postcard? Sí, postcard. Está comprando postales, ¿sí? cartas postales. Ah, entonces sería, Paul, it's not, it's not. Ajá. Es muy verdad. Vamos a preguntar. O, sea o sea que prácticamente con doble T, digamos. Ah, es que ajá, hay una como regla de, del inglés para eso, porque hay una vocal en medio de las dos consonantes. Teacher, Pero sí es una duda. Ya que está el teacher, teacher y con el sit, solo se le agrega el ING o se le aplica la ot otra regla a esa palabra, a esa. Hola, hola. Si ustedes ven el cuadrito que les compartí. ¿verdad? Abajo, exacto, abajo están esas reglas. ¿Verdad? Como se le agrega una más. En ese caso, sí. 
Doble T. Doble sí, T, ¿verdad? Uh -huh. Ah, ok. Ajá, esa era la duda, correcto. Gracias, Dich. Ok. Dimitri, de play de guitarra, dice. Uh -huh. Dimitri.
Okay, welcome back. Uh -huh, Abner. Teacher, I uh, have a question. Mm -hmm. uh, in, the, in the case, uh, shake, bear, and ing. O sea, ¿en qué caso es que nos topamos en los ejercicios que algún verbo tiene, por ejemplo, en el sit, no solo era, era, era agregar ing, sino uh -huh. que nos dimos cuenta que teníamos que eh, como duplicar, digamos, la tt y ng. Uh -huh. Hay una regla para hacer esos cambios. Yes. Ok. Eh, aquí está. Aquí se las... Ah, ok. Acá está. Ya lo veamos. E ING spelling, la escritura del ING. Ya. Hay diferentes casos. Por ejemplo, en general, solo se agregará la ING. Work, working, study, studying. Ya, en la mayoría de los casos es básicamente eso. When the verb ends in consonant plus E, cuando el verbo termina en consonante más E, leave, make, consonante E, consonante E, quitamos la E y agregamos ING. Leaving, making. Run, running, swim, swimming. Cuando tenemos consonant, vowel, consonant, al final. Y stressed significa con la fuerza de voz en la última sílaba. Run, running. En esos casos se duplica la consonante más ing. Run, consonant, vowel, consonant, consonante, vocal, consonante. Swim, consonante, vocal, consonante. Swimming. Básicamente eso, ¿no? Ok, teacher. Thanks. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Cómo les fue con el ejercicio? Solo en el caso de las preguntas, teacher, teníamos dudas a la hora de, de formarla con respecto a lo de Ana cuando toca guitarra. No, espérame, espérame, quiero quitar esto. Ok, veamos. The question. Va, ¿con qué comienzan todas estas preguntas? Con el o sea, como where, 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 where. ¿Con qué comienzan estas preguntas? Alguien lo mencionó ya por ahí. Where, where, con la pregunta de cuestión de... No, estas no. Which? Estas no. Ah, no. Is no. Or are. Con, con el verbo to be. El verbo to be. En el primer caso sería. Is. Is. Adela. Playing the guitar. Perdón, teacher. No sé si yo me perdí, pero solo veo. Eh, en la pantalla. El recuadro que nos mostró anteriormente. Ok, vamos a compartir. Mm. Bien. ¿Ahora? No, sí, ahora sí. Gracias. 
Is Adela playing the guitar? Yes, she is. Okay. Adam and Suzanne. Are. Are. Are, are Adam and Suzanne. Talking. 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 To each other? No. No. No? No, no, they are. No, are not. No, they aren't. John, is or it, are? Is, is. Is John listening. Listening. listening? listening to music? Yes or no? Yes. 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 Yes, yes. yes he is. 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 Paul, is or are? Is. 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 Paul, why? Buying. A postcard? Yes. 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 Mr. Cardoso and Miss King. Tiene que tratar de mejorarlo más. No sé lo que ella le dice. Está bien bonito, pero no quiero hablar. Are Mr. Cardoso and Miss King sitting on a tram? Yes. 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 They are. They are. They are. Vaya. Este sí quedaría. ¿Alguna otra pregunta? Sí, le consulté, Ticha, porque me había confundido con, con la cuestión, pero sí estaba claro que decía del to be. Sí, es que estas no son information questions, solo son de sí o no. Y las de sí o no comienzan con el verbo to be. Ya, ahora, si yo quisiera preguntar, por ejemplo, ¿dónde está... Adela tocando la guitarra. Ah, entonces sí, ahí yo le agrego aquí. El where. Oops. Where is Adela playing the guitar? Y ya la respuesta ya no es yes, she is. Ya tiene que ser otra cosa. La respuesta tiene que ser she is playing the guitar in the park. Por poner algo, no, no. Ya doy información, porque me ponen dónde, me preguntan dónde. Es algo diferente, ¿ok? Pero estas solo eran de okay. ok, people. Very good. No more questions? Okay. Dijeron una consulta ahí en donde puso, en una donde decía el, el verbo to be I, era is o are? ¿Dónde estaba I? No recuerdo ninguna donde decía I. Adela, Adam. Más arriba, más arriba, teacher. Las preguntas solo son estas. No eran preguntas, eran. No más arriba estaban. Ahí. Esta. I are. No. ¿Cuál es la forma del verbo to be para I? I am. I am. I am. I am. I am. No, pero creo que, entonces creo que estaba más arriba, Ticha. Perdón. Ahí. I don't. I am. I am. Y eso lo dice it or are. ¿Qué se debe ocupar? I am. I am. No, I am. Is or are. It is. No, it is. no, 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 no. Ahí, ahí, ahí. Aquí dice, hay un error en la indicación. I am. Aquí debe ser I am. Ok, gracias. Ok. 
a otra pregunta. Ok, very good. Ahora, en este ejercicio básicamente todo era present en el momento, ¿verdad? Lo que estaban haciendo en el momento. Recuérdense que la misma forma es para hablar de future. ¿Ok? Igual, en este caso, eso, como les dije ayer, hay varias formas para hablar en, en future. Pero ahorita estamos viendo esta. Ya que vamos a usar esta. ¿Ya? Vaya. Entonces, en ese sentido, eh, write in the chat only one sentence, solo una oración. About what you are doing tomorrow. One activity you are doing tomorrow. Usando esta misma present continuous. One activity you are doing tomorrow. Ahí pueden poner al final. Tomorrow morning. Tomorrow afternoon. Tomorrow at night o para, para dar a entender es mañana A ver, Teresa, este no es present continuous. Teacher, eso, ay, gracias por la observación, me genera como conflicto. Entonces, en este caso, yo, tení, yo tendría que conjugar el dinner de ir a cenar, o cómo. No. ¿Cómo podría ser para Porque decir esta, que yo voy a...? Sí, es que... I am... Having dinner tomorrow. Uh, yeah. Porque ese, el going to es otra forma para hablar del futuro. Uh -huh. De hecho, ahí tendría que llevar I'm going to have dinner. Uh, yeah. ¿Verdad? Si lo quisiera hacer así. Ah, sí, si quieres I'm usar el going to. Have, el going to. Uh -huh. ¿Verdad? Porque dinner... Uh, rara, bueno, no, no se usa mucho no puede como ser verbo. Dinner. Sí, no. Dinner es un, es un tiempo de comida, es una comida. Entonces decimos have dinner, así como have lunch. En este caso, ¿no? Eat, o eat dinner, o eat lunch. Uh, yeah. ¿Ya? Entonces ahí lo que hay que hacer en present continuous es el verbo que vamos a usar. Si decimos Have, I am having dinner. Okay. I am eating dinner para usar okay. present continuous. Gracias. Uh -huh. A ver, Mónica dice, I am meeting with my coworker tomorrow. Perfect. Ana, I am working tomorrow every day. Uh, a ver, every day. Lo demás está bien, pero every day es todos los días. Para decir todo el día, se dice all day long. Ah, ok. All day long. Así todo el día. Hmm. 
I am going to the supermarket tomorrow. Sí. Eso es diferente al anterior. I am writing the report tomorrow morning. Okay, Brian. Carla, I am watching the movie tomorrow. Okay. William, I am receiving the product tomorrow. Yes. Carlos, I am leaving tomorrow. Okay. William Giovanni. Hey, William. No, no es el mismo que la puso. Sí, otra vez. Okay, ya iba a decir copió, pero es el mismo que se copió. A ver, Mauricio, aquí de nuevo, lo que estábamos diciéndole a Teresa, este no es la forma que estamos viendo. Esto es, I am going to go. Esa es otra forma. Si lo quieres dejar to the back. Bueno, no entiendo. Dice, I am going to go to the back. Sí, Mauricio, tendría que ser. Pero no entiendo a dónde, a dónde vas a ir. Mauricio. Sí, teacher. Este, lo que estaba poniendo es Voy a ir a la parte de atrás a comer en la mañana. Ah. Ok. Entonces, ¿estaría bien así? Uh... Bueno, es un poco más, más largo. I am going... Para usar la forma que estamos usando, preferiría usar I am eating at the back. Oh, para que se entienda the back side. Tomorrow. Morning. I am eating at the back side tomorrow morning. I am playing Marta Marisol. I am playing soccer tomorrow. Irma Noemi. I am reading a book tomorrow. Okay. Um, a ver, Kevin Eduardo. No. I am standing an email tomorrow. I am sending an email tomorrow. Well, ya estuvieron todos. Creo que no, pero. Un, par, un minuto más, a ver si alguien más va a agregar. Ok. I am going to the doctor tomorrow. To the doctor. Además, one, two, aquí está alguien más. I am checking to send an email tomorrow. No entiendo, Sandra, que 
te quiere decir? Vas a revisar que vas a enviar un correo. O vas a enviar un correo. Uh -huh. Entonces, ¿qué tiene que ver el checking ahí? Sandra. Entonces, ¿cómo sería? Speak to me. I sending. Ah. Perdón. I'm sending. I am sending emails tomorrow. An email tomorrow. <coughs> okay, anyone else? One, two, and three. Okay. Present continuous, okay? Let's continue now with the next lesson. Vamos a continuar también un poco más con el present continuous a través de esta lección. On this lesson, we are going to talk about ongoing activities and regular activities. Okay? Ongoing activities, actividades que se están desarrollando, and regular activities, actividades que hacemos regularmente. Listen to this conversation, okay? Let's take a look to this conversation. Voy a grabar acá the audio for this conversation. Good afternoon, Raul. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador? What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? I usually arrive at 6.30 a.m. And the first thing I do is to check my email. And you? Well, I arrive at 7 or 7.30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letter. Okay. Now, one more time. Listen to the pronunciation, okay? Good afternoon, Raul. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador? What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? I usually arrive at 6.30 a.m. And the first thing I do is to check my email. And you? Well, I arrive at 7 or 7.30. It depends on traffic. 
My first activity is to pick up the letters. Okay. Repeat after me, please. Good afternoon, Raul. What are you doing right now? Good afternoon, Raul. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Good afternoon, Ryan. I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador? What is our team doing right now? Oh, the Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. Yes, it is. in room. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? I see. What time do you usually get to your workplace? That's the first thing you do. I usually arrive at 6 30 a.m. And the first thing I do is to check my email. And you? Well, I arrive at 7 or 7.30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. Okay. Now I am Ryan and you are Raul, okay? Hey. Good afternoon, Raul. What are you doing right now? Video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador. What is our team doing right now? Yes, in the room. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? I Well, I arrive at 7 or 7.30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letter. Okay. Now you are Ryan. I am Raul, okay? You begin. One, two, three. Good afternoon, Good afternoon Raul. Raul. What are you doing? What are you doing? What are you doing? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh, oh the conference. Why? The new thing now. Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. I see. I see. What time do you usually get to the workplace? workplace? But the workplace, the workplace, you? I usually arrive at 6 30 a.m. and the first thing I do is to check my email and you. Well, I Okay, very good. Any question? No. Por ahí escucho esta palabrita, letters. 
Es como que dijéramos, sí, miren, letters. Letters. That is the pronunciation. Letter, letter, letter. Okay, there are two questions here about the conversation. Who gets earlier at the workplace? ¿Quién llega más temprano? And number two, what is the topic Raúl and his team are discussing in the conference? ¿Qué tema? are they discussing in the conference, okay? Well, I will send you, I'm going to send you to work in pairs, okay? To practice the conversation. Pero todos puedan entrar para que nadie me quede solo. Uh... Okay. Go to your groups, please. Practice the conversation. Teacher, a mí me sacó la conexión. Oh. Ahorita me acabo de sacar. Bueno, cuando yo te avise, no te movas todavía. Ahora.
Teacher, me está fallando el internet y me sacó de su. Oh. Um... Bueno, y ahorita los traigo a todos de regreso. Sí, porque me sacó y ya no puede regresar hasta ahorita. Ok. Pero practicaron. Sí. Ok. Okay, any question with the conversation, people? No question? Uh -huh, Mauricio? Teacher, este, con respecto a la dos, no, no la entendimos muy bien, porque pregunta cuál es el tema de discusión. <laughs> Eh, la verdad que what is the topic of the in the conference the conference yeah. the topic is planning a video conference mm -hmm. uh, well Entiendo yo la pregunta que cuál es el tema de esa videoconference. Y la verdad que ¿Sí? no, no lo mencionan. Sí, sí por eso porque no lo mencionaba. Ellos están planeando, es como que estén planificando. No, pero es que pregunta tema? cuál es el tema ¿Cuál es que el Raúl tema? Yo creo que es la llegada de ambos. Por, yo siento como una planificación. La verdad que no, no, no dice. La conversación no dice cuál es el tema de la conferencia. Ok. Ok. Ya hay algunas cositas que mejorar en estos manualitos, pero ahí vamos. Detallito. Ahora, let me show you something in the conversation. Vamos a usar yellow. What are you doing right now? This question is about present or future? Future. Present. 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 Okay. Right now. I am planning a video conference. Present or present. future? Present. 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 Okay. In the moment. I mean, in the moment. What is our team doing right now? Present. 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 present at the moment. Right now. They are getting ready for the conference in the meeting room. At the moment. Present. 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 Okay. But let's be more specific. This is present continuous. 
because they are talking about an activity right now. I am planning a video conference, present, continue. What is our team doing right now? Present, continuous. They are getting ready for the conference in the meeting room. Present, continuous. Yes? They are talking about the activities in the moment, right now. Now, let's see the other. This. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? This is right now or a regular activity, a routine? Right now or a routine? Routine. 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 Okay. And this is present continuous or simple present? This is simple present. Okay. They are talking, I, I usually, yeah. What time do you usually routine have it? Routine, routine. I usually arrive at 6 30 a.m. The first thing I do is to check my email. Routine. So this is simple present. I arrive at 7 or 7.30. My first activity is to pick up the letters. Routine and simple present. Okay? Then we use present continuous for actions in the moment. On ongoing activities. Ongoing activities, como dice aquí. Actividades que se están desarrollando en ese momento. Ongoing activity. And we use simple present for regular activity. Actividades que hacemos regularmente. Hábito, rutina. Yeah. Basically, that is the difference between simple present and present continuous. Es una diferencia, ¿ok? Entre simple present y present continuous. We use simple present for general information or routine activities. Simple present. Look at this example for simple present. I check my email. En el verbo. En simple present. He writes reports about meeting. She audit inventories. They arrange meetings. Okay. General information or routine. Básicamente usamos el verbo en simple present. I check my email. He writes reports. She audits inventories. They arrange meeting. And we use present continuous for Ongoing actions, acciones que se están ejecutando, se están desarrollando, at the time of speaking, al momento que estamos hablando, at the time of speaking. ¿Ya? Y la forma es, 
I am planning a video, lo que ya mencionamos. They are getting the documents ready. She is editing the information. The secretary is making a phone call. Vean la diferencia entre simple present, present continuous. Más diferencias se nota cuando hablamos de las negative sentences. Voy a poner acá cuál sería la negative form de I check my email every morning. ¿Qué me puede decir? ¿Cómo digo? Yo no reviso mi correo cada mañana. Ay, no. I am not. I am not checking. I am. I am not. Check. Check. In my email. Every morning. Every morning. Every morning. Mm. Nope. No, I am. No. Acuérdense, acuérdense. No. No, I no. No. ¿Cómo? Ah. ¿Cómo fue? Repítamelo. ¿Quién lo dijo? I don't. I don't. I do not. O la contracción de I do not es don't. Esta es la negative form in present continuous, in simple present. Como decimos, él no escribe reportes acerca de la reunión. Uh, he doesn't. He doesn't. Ah, he does not or doesn't write reports about meeting. Doesn't. Acuérdense, con I, you, we, they, usamos do. Con he, she, it, usamos does. She audits inventory. What is the negative form? She doesn't. She doesn't. She doesn't. Studies. How did inventories? Inventories. Vean que no, no utilizamos la S. Ya en la forma negativa, esa S no se utiliza. Ok. Acuérdense. Esto ya lo vimos. Ya lo vieron. Vamos a tachar. La S no se utiliza. Ni aquí, ¿verdad? En right. Ya la S. No se utiliza. Y por último, they arrange meetings. What is the negative sentence for this? They? They aren't. Don't. 
No, me It estoy metiendo el verbo. They doesn't. They doesn't. No, they don't. Ah, they don't. <laughs> they don't arrange meetings. Acuérdense. Do is for he, she, no, perdón. I, you, we, they. He does, is for he, he she, he, he she, it. Acuérdense, acuérdense. Ok, vamos acá. Esto lo acabamos de ver. The negative form for I am planning a video conference. I don't. No. I am not. I am not. Lo acabamos de ver. I am not planning a video conference. Conference. Acá. Number two. They are not. They are not. Voy a poner resaltar el not. Getting the documents ready. Negative number three. She's not. She is not. ¿Quién me dijo she doesn't? She's not. Ah. Ajá. Ya voy a buscar el emoji del coscorroncito. No hay, vea. <ríe> She's not editing. Sí, se los estoy contrastando así para que vean la diferencia. ¿Verdad? Entre simple present y present continuous. Que uh -huh. eh, es Justamente así en la negative form y en las preguntas que nos enredamos un poco. Porque acá tenemos que usar el auxiliar do or does. Uh -huh. Y acá estamos con el verbo to be. Okay. Eso es lo que tienen que notar. The secretary is not making a phone call. Ok. Entonces, si tenemos el verbo to be, no metamos el, el do o el does. Ok. Any question? A ver, quiero ver que tenemos, hay dos minutos, solo para ponerles un ejemplo. Les voy a dejar la captura de pantalla de esto. Y luego en el mismo cuadro quiero trabajar por lo menos un par de ejemplos de preguntas. Se los pongo ahí en el WhatsApp para que. Va, ahí vimos afirmativo en negativo. Solo un par porque se nos está acabando el tiempo. Va. Veamos. 
¿Cómo sería la pregunta K? Simplemente agregamos el do al principio. Do I check my email every morning? Vean, simple, solamente agregamos el do al inicio. El do o el das, dependiendo de la oración. En el segundo caso, ¿qué vamos a agregar? Do o das? Das. 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 Correcto. Ay, no, no es este borrador. Es... Das y write. A otra vez, ya no usamos la S. Reports about meetings. Does he write reports about meetings? Okay. Tenemos esta. Les dejo esas para que las hagan ustedes después. ¿Y cómo sería acá? Esto también lo acabamos de ver. Las preguntas en present continuous. Am I planning a video conference? Yeah. Are they? Are they getting the documents ready? Yeah. Empezamos con el verbo to be. Bueno, ahí terminan estas dos ustedes para practicar. Ok, entonces ahí está el contraste entre simple present y present continuous. Sobre todo, simple present is for general information, routine activities, present continuous for ongoing actions at the time of speaking. Recuerden que hemos mencionado, lo vuelvo a repetir, el present continuous lo podemos usar para actividades en el momento, ongoing activities, or future plans. ¿Ya? Planes ya trazados para el futuro. Ok, we're going to stop here. Mañana vamos a reforzar esto un poquito más. Ok. Les voy a, a dejar también la captura de pantalla de esto. No. De esto. Con las preguntas. ¿Verdad? Para que lo tengan ahí. Okay, let's go take the last attendance. Abner Adoni Molina. Abner, ya fue. Ana Elizabeth Meléndez. Present. Okay, Brian Aldair Figueroa. Present. Okay, Carlos Antonio Elías. Present teacher. Good night. Okay. Carlos Enrique Rivas. Present teacher. Okay. Carmen Merari Ríos. Present sí, teacher. Okay. Irma Noemi Martínez. Present teacher. Okay. Y José Francisco Beltrán. 
Present teacher, good night. Good night, Carla Milena López. Present teacher, good night. Okay, Kevin Eduardo Santos. Present teacher, good night. Okay, Lady Olivet Cruz. Present teacher, good night. Okay, Maria Epifania Castro. Present teacher. Okay, don't go. Mariel Andrea Carranza. Marta Marisol Castillo. Mauricio Antonio Ruano. Present teacher. Okay, Mónica María Pérez. Present. Okay, Oscar Humberto Argueta. Present teacher. Good night. Okay, Raúl Mauricio Ramírez. Teacher, me escuchó al inicio, ¿verdad? Perdón, que tenía mal el, el auricular. Sí, sí, sí. Ok, solamente gracias. Disculpe. Ok, Ricardo Alonso López. Sandra y Amelia Escobar. Present teacher, good night. Ok, Teresa Noemi Ángel. Present teacher, present. Ok, Vilma de Los Ángeles Escobar. Here teacher. Ok, and William Giovanni Lainez. Present, good night. Good night. Ok, people. That's all for today. See you tomorrow. Me quedo con Mary. Okay. Bueno, estos minutitos son para resolver cualquier duda que tenga. Preguntas. Okay. Solo en lo que estamos viendo es que me tiendo a confundirme un poco, teacher, pero lo que voy a hacer es eh, leerlo un poco más y escuchar un poco más de video. Sí, sí, sí vamos a ver. Bueno. Eh, 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 eh. Sí, porque eso es lo que genera confusión, ¿verdad? Pero uh -huh. básicamente hay que tener presente. Si la oración es con el verbo to be, no usamos ni do ni does. Ni does, correcto. ¿Verdad? Y si no está el verbo to be, sino que otro verbo, entonces hay que usar do y does. Ok. Ahora el do y el da solo se usa para negativas y preguntas. ¿Ya? Ok. Quiero decir, yo tomo café, ¿cómo lo digo? I am drinking coffee. No me meta el verbo to be ahí. Ah. <risa> I am drinking, drinking coffee. I am drinking. No, ahí me está diciendo yo estoy tomando. Yo tomo mm. café. I am drinking coffee. Me, me mete el verbo to be ahí. <risa> sí, esas son las tres palabras. Yo tomo café. Um, ¿Por qué estamos empezando? Uh, yo... Ah, ajá. Uh -huh. I, I, I drink, tomo. drink coffee. Punto. No, I drink coffee. <ríe> Yo, o, 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 digamos, nosotros vemos televisión. We are looking, watching TV, watch We watching TV, no. Acuérdese que todo es de ING es ando, endo. Nosotros vemos televisión en la noche. Rutina. We are lucky. Watching, no. 
Usted ahí me está diciendo, estamos viendo. Um, nosotros. We. 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 Wash. Washing. No, TV, no, 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 no. Wash. No, no. <laughs> wash TV at night. Ok, no se complique. Sí. Vamos a ver. Uh, Tú trabajas todos los días. You work every day. Perfect. Ok. Ok. Ahora. Yo estoy tomando café. I am drinking coffee. Tomando. Drink, drinking. Drinking coffee. Ok. ¿Verdad? Mm. Nosotros estamos viendo televisión. We are watching TV. Ok. Ustedes están trabajando. Ustedes. They, they are working? No, ustedes. No. Es de ellos, ellos. You are working. Yeah. Correcto. <laughs> ¿Eh? Simple present solo es el verbo en presente. Ok. Ahora, okay. yo no estoy, no, yo no tomo café. I not drink coffee. I'm, I'm not, I'm not drink coffee. No. <laughs> Yo, I don't. I, uh, okay. I don't drink coffee. Yo no estoy tomando café. Yo no estoy. Yo no sé. I don't drink coffee. No. Yo no tomo café. I am don't. <laughs> I am not. I am not drink coffee. Drinking. Drinking coffee. Uh, yo no estoy tomando café. Okay. <laughs> Esas son las que hay que manejar. Okay. ¿Verdad? Vamos a practicar okay. un poco más mañana sobre eso. Ok, teacher. Ok. Ok, thank you, teacher. ¿Cómo, ¿Cómo va con la plataforma? Va bien, ¿verdad? Sí, sí, eso sí. Vale, perfecto. Ok, teacher, thank you. Ok, have a good night. Ok, me too. Good night. Bye bye. Bye.